Pessoal, belezinha? Primeiramente, aquele abraço especial a todos vocês. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. Aquela dali é a mocinha, ali tá a larica, aqui tá a miúcha. E Barão tá lá no fundo, latindo os cachorros de Laila. Olha lá, tá olhando o buraco do muro lá, ó. Vocês não conseguem nem ver, né? Tá lá no fundão, olhando no buraco do muro ali, ó. Olha lá, vem cá, Barão. Olha lá, Barão lá. Vem cá, Barão. Só de boa. Oi, gente. Vou falar com vocês aqui um negócio rapidão. Vocês lembram que eu tinha falado sobre a menina que me perguntou né, em relação à questão das cachorras dela que tava brigando muito, né? Porque, infelizmente, lá as cachorras vivas assim, ó. Junta, solta, né? E as cachorras começaram a brigar bastante. E brigando feio mesmo, uma tá machucando a outra. Aí ela me perguntou, né, em relação como é que faz pra poder evitar que ela fica brigando, do jeito que tá brigando. Eu falei com ela, né, que tem que usar a questão da focinheira, né, tem que usar um colazinho de correção, né, ou então, é, vou falar também, forcador, né. Aí ela falou que não, não podia colocar esses cachorros não, os cachorros dela, as cachorras dela é, não ia dar certo, isso, aqui... Falou um bocado de coisa, né? Peguei e falei, ah, então tá bom, tranquilo. Peguei e perguntei ela, falei, e aí, como é que você vai fazer? Eu falei, ah, não sei. Mas você vai pôr na cachorra, não, você coloca esse na cachorra aí, ela vai ficar pulando, vai machucar a cachorra. Eu falei, tá bom, então. Deixei quieto. Aí, agora mesmo, foi ontem, ela veio conversar comigo de novo, né? Porque as cachorras, infelizmente, brigaram de novo. Ele brigou muito mesmo, né? Aí ela levou a, a cachorra, ela e a irmã dela, Levar as duas na rua, que eu pedi pra levar na praça, né? Aí chegou lá na praça, lá. As duas chegou junto, gente. As duas cachorras. Eu olhei as cachorras, essas aí que tava brigando. É, as duas cachorras. Aí eu falei, mano, não tem como. As cachorras, uma junto da outra. Ela falando que lá dentro da casa é só pôr. E uma olhar pra outra, só que não tá brigando. E chegou lá na praça as duas. Cada uma com uma numa guia, normal, né? Com peitoral. Levando. As cachorras para passear. Aí na hora eu já pensei, falei assim, peraí, vou observar uma coisa. Vocês que acompanham o canal sabem muito bem. O que, que a gente observa bastante quando cachorra começa a brigar? Tá lá de boa com outra e depois começa a brigar. Mesmo que vive de boa, igual mesmo aqui, ó. A larica e a miúcha, muitas vezes, elas brigam. Mas depois fica de boa de novo, né? O que que causa isso, gente? O que que faz, muitas vezes, a questão aí de uma cachorra brigar com outra? Até mesmo essa daqui, ó. Tranquilaça, de boazinha, né? Em casa de, de boazaça e de vez em quando cisma querendo brigar com as cachorras, né? Às vezes cisma querendo brigar até com barão. O que que causa isso, gente? Ela não quer tá nem um pouco. Ela não sossega. Oi, oi. Calma, ah, vamos. Falei o um cafuné. Né? Ué, coitada, eita, nossa. Sumiu. É doida demais, viu? Oxi, apareceu. O retado. Olha lá. Suverteu lá. <risos> então, o que que acontece, gente? O que que faz, muitas vezes, até essa daqui mesmo, caçar confusão também com outros cães de vez em quando. Até mesmo... Barão, né? Às vezes ela fica caçando confusão também com o barão, né? Algumas pessoas sabem. Comenta aí, vamos ver quem é que vai acertar. Então, essa cachorra, né? A, a, essa não, essas, né? Cachorras da, da menina, o que que acontece? Uma das cachorras que é a mais encrenqueira, né? Tá caçando mais confusão. Porém, são cachorras novas. Elas são cachorras velhas, não. São cachorras novas, pelo que eu percebi. E tem uma, né, das cachorras, que eu notei... Olha o retado, ó. Olha o barão correndo atrás de mocinha. Ela escondeu lá atrás da madeira. Ô oh, dó. Ô oh, dó de barão. Não alcança nunca. Mocinha! Olha <risos> Então, 
É, é, desculpa aí, gente. Tirou minha atenção ali. Os cachorros correndo. Porque eu gosto de ver eles brincando aqui. Esse cor, barão sai doido correndo atrás de mocinha aqui. É, e mocinha esconde. Entra de, de baixo, entra ali de trás também, ó. Do pallet. Só que o barão não machuca ela, não. Só fica brincando mesmo lá. Ela só de boa lá. Só observando. Então, o que acontece? Muitas vezes, é isso aí que algumas pessoas comentaram, né? Parabéns aí pra quem comentou. O problema das cachorras é um problema simples. Simples. Sabe o que que era? Sil. É, quem comentou aí, parabéns. Uma das cachorras está no sil. E ela não percebeu que a cachorra está no sil. E muitas vezes quando a cachorra está no sil, ela quer ficar brigando com a outra, né? Aí a outra não aceita desaforo, aí acaba as duas truvando feio, né? Aí eu falei com ela pra separar, ela falou que tem um beco lá na casa dela, né? Que é o que dá acesso ao fundo, um beco grande. Aí eu perguntei a ela se tem como ela tampar, ela falou que não tem portão, mas ela vai dar um jeitinho pra arrumar a madeira, arrumar algumas coisas pra estar tá colocando lá, pra poder estar tá impedindo que a cachorra passe do beco para o fundo ou para a frente, né? Então vai limitar as, as cachorras até passar o cio. Né? Porque ela estava falando que realmente ela não tinha notado né, que a vulva estava inchada daquele jeito. Então ela não notou que a cachorra estava né, desse jeito. Eu também não tinha visto, né, que ela tinha só falado comigo. Eu não tinha visto o animal. Então a hora que eu observei lá, eu vi que ela está no cio. Então isso com certeza pode ser o grande fator que está levando aí as cachorras ficarem brigando. Né? Então fica a dica para vocês, se você tem cachorra fêmea, e elas vivem de boa, e alguns períodos começam a brigar demais, pode saber que pode ser cio. Aí é bom separar as cachorras. Ou então levar para ser esterilizado, né? Esterilizadas. Então fica aí a dica para vocês. Aí eu vou estar tá aguardando para ver né, se as cachorras vão ficar de boa, e depois eu vou estar tá falando com vocês aqui em relação a isso, tá bom? Mas foi engraçado demais. E a hora que eu vi as duas cachorras chegando com as meninas, eu falei, ué, estranho, hein? né? Cachorra de boa, gente, de boa. Mesma coisa de é, larica e miúcha, as duas juntas, quando sai passear, normal, normal, normal. E aqui de vez em quando truva, mesma coisa. Só que às vezes truva muito aqui, é questão mesmo da, da larica, né? Larica mesmo era pra levar ela pra ser esterilizada, até hoje não levei, agora fica até difícil até pra levar, né? Do jeito que tá aí as coisas, mas com fé em Deus vai dar certo mais pra frente. A gente tá levando ela pra ser esterilizada, porque eu deixei de esterilizar alguns... Animais meus aqui mesmo para poder dar foco para esterilizar cães de rua. Né? A gente levou várias cachorras para ser castrada, né? mas faz parte. Então, gente, é isso. Passando aqui para falar com vocês um pouco em relação ao caso lá, né? Que eu até fiquei me assim, falei, mas como é que vai controlar essas cachorras se a menina não, não permite né, essa questão aí de ficar é, colocando a focinheira nas cachorras? Ou até mesmo o colar de correção, né? Como é que vai controlar essas cachorras? Eu fiquei meio assim, né? Até falei com ela uns adestradores aí que poderia dar um jeito nas cachorras pra ela, né? Só que ela falou que tava meio ruim de pagar adestrador por agora. Aí ela me chamou de novo. E eu não sou adestrador, mas pelo menos eu tenho umas dicas, né? Que dá certo. Então, realmente, esse pode ter sido o motivo aí que as cachorras tanto tava brigando. Beleza? Agora eu vou... Aguardar para ver se ela fala mais alguma coisa, mas tomara que seja só isso mesmo. Que ela falou que as cachorras estavam de boa, as cachorras vivem sempre tranquilo, de boa. Depois começa lá uma brincar com a outra e depois uma estranha a outra, né? Só que uma delas está no seu e depois a outra com certeza vai entrar no seu. Então pode começar tudo de novo. Então ela já pode começar a fazer o manejo, já que ela não, não quer colocar a focinheira no cão, né? Não quer colocar um colazinho de correção ou nada. Ela dá um jeitinho já para colocar um portãozinho de grade, né? De um lado e do outro do, do beco. Que aí dá para poder controlar as cachorras. Vai ser bacana. Tomara que corra tudo bem. Porque que se deixar, menino... Tem vezes que briga e solta, briga e solta, né? E, e quando cisma com o cachorro gruda do outro? Aí é outra situação bem complicada. Beleza? O oh, retado. Gente, mas é isso. Mete um like nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.